বিশ্বের নেই বাংলাদেশেও পুরুষরা যে কয়েকটি ক্যান্সারের সর্বোচ্চ বা সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয় এর মধ্যে প্রোস্টেট ক্যান্সার অন্যতম এবং এই ক্যান্সারে এখনও মৃত্যু হার অনেকটা আশঙ্কাজনক আরোগ্য নিকেতনের আজকের আলোচনার বিষয় প্রোস্টেট ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্র্যাকি থেরাপি এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন দুজন বিশেষজ্ঞ অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এম এ সালাম স্যার বাংলাদেশের প্রথম ইউরো অনকোলজিস্ট একই সঙ্গে সাবেক চেয়ারম্যান ইউরোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অনকোলজি বিভাগের এবং একই সঙ্গে স্যার সিনিয়র কনসালটেন্ট ও কোয়ার্ডিনেটর স্কোয়ার ক্যান্সার সেন্টার আপনাকে অভিনন্দন আমি অনুষ্ঠানে একেবারে শুরুতে স্যারের কাছে জানতে চাইব যদিও আমরা ব্র্যাকি থেরাপি নিয়ে কথা বলবো প্রোস্টেট ক্যান্সারের সারা বিশ্বের চিত্রটা যদি একটু আমাদেরকে খুবই সংক্ষেপে বলেন প্রোস্টেট ক্যান্সারকে বলা হয় যে পুরুষদের জন্য এটি একটা নীরব ঘাতক সারা পৃথিবীতে হিসাব মতো বোঝাই যায় যে দিস ইস এটা দ্বিতীয় ক্যান্সার যেটার জন্য সারা পৃথিবীতে মানুষ মৃত্যুবরণ করে এই দেশও তার ব্যতিক্রম নয় এই দেশেও প্রস্টেট ক্যান্সার অনেক বেশি এবং আপনাদেরকে নির্ভরতার সাথে বলতে পারি প্রতিটি পরিবারেই এই ক্যান্সার থাকার সম্ভাবনা আছে সে কারণে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে বাড়ালে আমরা হয়তো প্রাথমিক অবস্থায় অসুখগুলো নির্ণিত হতে পারে এবং প্রাথমিক অবস্থায় যদি নির্ণিত হয় প্রস্টেট ক্যান্সার নিশ্চিতভাবে এটা নিরাময় করা সম্ভব ধন্যবাদ আমি এখান থেকে বাংলাদেশের চিত্রটা আর একটু যদি আমাদেরকে পরিষ্কার করে একটু বলেন বাংলাদেশের চিত্রটা হলো আমাদের কোনো ক্যান্সার হিস্ট্রি নাই হসপিটাল বেস নাই পপুলেশন বেস নাই সুতরাং আমরা গ্লোবো ক্যানের উপর নির্ভর করি সে ডেটাটা হলো যে প্রতি বছর যদি দু সালে আমরা দেখেছি এখানে চব্বিশশোর মতো ক্যান্সার প্রস্টেট ক্যান্সার রুগী আছেন এবং তার মধ্যে অর্ধেকেরই এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু বাংলাদেশের জন্য যেটা ধারণা করা হয় যে আসলে এটা অনেক বেশি পরিমাণ কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমি বলি আন্ডার এস্টিমেটেড এটা আরেকটা কারণ হলো আমরা কিছু গবেষণাতে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণাতে দেখেছি যে পিএসএল যেখানে চারের উপরে হলে আমরা এই ব্যাপারে বেশি আশঙ্কা প্রকাশ করি বাংলাদেশে অনেকগুলো প্রস্টেট ক্যান্সার রুগী পাওয়া গেছে যাদের স্কোর পিএসএল চারের থেকে কম টু পয়েন্ট ফাইভ এরকমও আছে সুতরাং বাংলাদেশের চিত্রটা আসলে আমরা জানি না এখনও ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে জানব যে আমাদের মূল আলোচনা ঘিরে আসলে ব্র্যাকি থেরাপির কথা আমরা বলছি বাংলাদেশে প্রথমবার স্কোয়ার ক্যান্সার সেন্টার এটি করে দেখিয়েছে বা সফলভাবে করেছে ব্র্যাকি থেরাপির সঙ্গে প্রোস্টেট ক্যান্সারের সম্পর্ক চিকিৎসার সম্পর্কটা যদি আমাদের একটু বলেন বর্তমানে আমি যেটুকু জানি যে ব্র্যাকি থেরাপি ইজ এ ইন্টিগ্রাল পার্ট অব দ্য রেডিয়েশন থেরাপি এবং এক্সটার্নাল বিম রেডিয়েশন থেরাপি আমাদের রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট আকরাম ভাইয়েরা দিয়ে থাকেন আমাদের দেশে চমৎকার কাজ হয় শেষ পর্যন্ত ব্র্যাকি থেরাপি বুস্ট নামে একটা জিনিস যুক্ত করা হয়েছে সাধারণ যে রেডিয়েশন থেরাপি যেটা হয় আইএমআরটি সেটার সঙ্গে অথবা আইজিআরটির সঙ্গে ব্র্যাকি থেরাপি বুস্ট যোগ করা হয়েছে এবং এতে এই থেরাপির কার্যকারিতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় এবং টক্সিসিটি খুবই কম আমাদের শুরু হওয়াটাকে কীভাবে দেখছেন আমি খুবই পজিটিভ এখানে আমরা প্রচুর হাই রিস্ক অর্গ্যান কনফাইন্ড প্রস্টেট ক্যান্সার আমরা কিন্তু অস্ত্রোপচার ছাড়াই হয়তো চিকিৎসা করতে পারব যাদের ফলাফল মোটামুটি অস্ত্রোপচার সম পর্যায়ে থাকবে অথবা একটু ভালোও হতে পারে কে জানে এটি আসলে সবার প্রয়োজন পড়ে কি না প্রস্টেট ক্যান্সারে যারা আক্রান্ত স্যার একটু আগে বলেছেন আসলে যে বুস্টের ইস্যুটা বা ব্র্যাকি থেরাপির কনসেপ্টটা কিন্তু যেখানে আমরা অনেক আমরা চাই যে বিকিরণ চিকিৎসাটা কি বিকিরণ চিকিৎসা হলো যে অপারেশনের মতো অপারেশন করে ওই জায়গা থেকে যেমন টিউমারটাকে ফেলে দেয়া যায় বিকিরণ চিকিৎসাটা ওই টিউমারটাকে বিকিরণের মাধ্যমে ওই জায়গাতে ধ্বংস করে দেয়া তো ব্র্যাকি থেরাপি এখানে খুব ভালো রোল প্লে করতে পারে ওখানে সরাসরি অনেক বেশি রেডিয়েশন দিতে পারলে সে তো এই এটা হলো বুস্টের ক্ষেত্রে অনেক কার্যকরী তো এটা একটা সুযোগ অপরচুনিটি মোটামুটি কিন্তু অ্যাডভান্স বা স্টেজ ফোরে শান্ত এটা করা হয় না ধন্যবাদ আমি স্যার কাছে জানবো যে প্রতিটা চিকিৎসার বা আধুনিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো বটেই আসলে একটা গাইডলাইন থাকে আর কি ইন্টারন্যাশনাল থাকে আবার বিভিন্ন দেশ ভেদেও আলাদা করে গাইডলাইন তৈরি করা হয় ব্র্যাকি থেরাপির ক্ষেত্রে আসলে ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন আসলে কি বলছে কখন কাকে কীভাবে কোন নিয়মে দিতে হবে বিষয়টা হলো যখন প্রস্টেট ক্যান্সার সীমিত পর্যায়ে আছে এরকম একটা সিচুয়েশান যখন পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তখন চিকিৎসকরা সাধারণত রোগী এবং তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একটা সিটিং দেন একটা বসেন বসে ডিসকাস করা হয় যে এই পর্যায়ে আমরা 
অপারেশন করে সম্পূর্ণ টিউমারটা রিমুভ করতে পারি এবং রেডিয়েশন দিয়েও সম্পূর্ণ টিউমারটা আমরা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে এফেক্টিভিটিরও ডিফারেন্স আছে এর সাইড এফেক্ট কমপ্লিকেশান এগুলো প্রত্যেকটাতেই আছে কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ এটার অ্যাভেলেবিলিটি কত দরকার বাংলাদেশে আপনি মনে করেন এই বাস্তবতাই বয়স্ক পুরুষ মানুষ যারা আছেন যাদের বয়স পঞ্চান্ন বছরের উপরে তাদের সত্যি এটা হয়তো এখনকার প্রথম মতো হয়তো স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম ন্যাশনাল না থাকলেও অন্তত নিজে নিজে একটা সিরাম পিএসএ করা যেতে পারে একটা এমআরআই করা যেতে পারে যদি তার এলইউটিএস কিংবা লোয়ার ইমিউনিটি ট্যাক্ট সিমটমের মতো বিষয় থাকে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটু বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি প্রস্তাবে জ্বালা ফেরা ছিল প্রস্তাব থেমে থেমে হতো হ্যাঁ এই ধরনের অনেক সমস্যা ডাক্তার ঠিকভাবে দেখেছিলাম তো ওইখানে আমার মনোভূত হয়নি এই জন্য ঢাকা আসা বন্ধু বলা যে এই ধরনের এই সমস্যাগুলো হয়েছে আমার তো নিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমি যদি ওই কারণে ঢাকা আসা আসার পরে ওনার এই একটা আমার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাটা নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে একটু সামান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলতে একটু প্রস্তাব প্রসার একটু সমস্যা হয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে বাংলাদেশে প্রথমবার যাকে প্রোস্টেট ব্র্যাকি থেরাপি দেওয়া হয়েছে তার কথা আমরা শুনছিলাম এই পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ডাক্তার ইমতিয়াজ আহমেদ তিনি কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট একই সঙ্গে ক্লিনিক্যাল লিড অনকোলজি বিভাগ সাউথ এন্ড ইউনিভার্সিটি যুক্তরাজ্য আপনাকে অভিনন্দন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাকে আপনার কাছে যাবার আগে আমি স্যারের কাছে একটু প্রথমে শুনতে চাই যে আমরা রোগীর কথা শুনছিলাম এত অসংখ্য রোগীর ভেতরে মানে যেই রোগীকে আপনারা চুজ করলেন এটা কেন করলেন কোন ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে আসলে করেছেন আমরা অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম যে বাংলাদেশে আমরা প্রস্টেট ব্র্যাকি থেরাপি করে বেসিক্যালি আমি অনেক দিন থেকে চিন্তা করছিলাম এর মাঝখানে আমার সাথে ডক্টর ইমতিয়াজের পরিচয় হলো এবং বারবার এই বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে কীভাবে আমরা এই ব্র্যাকি থেরাপিটা বাংলাদেশে চালু করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা এই রুগীটাকে প্রথম যে রুগীটাকে পাই রুগী সিলেকশান করার জন্য তখন এটা একটা হাই রিস্ক পেশেন্ট এবং আমি ওনার সাথে কথা বলি যে আমরা এই পেশেন্টটাকে সিলেক্ট করব কি করব না প্রথম আমরা তাকে হরমোন থেরাপি দিয়ে থাকি তার কিছুদিন পরে আমরা এই ব্র্যাকি থেরাপি প্রসিডিওটা করি এই আসলে এটা এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন যে বাংলাদেশে উনি এবার এসছেন যে কাজের কষ্টটা করার জন্য এবং ওনার ব্যক্তিগতভাবে ওনার মেন্টরশিপে আমরা এই কাজটা এবার করেছি ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে জানতে চাই যে বাংলাদেশে প্রথম যে কেসটি করা হয়েছে এখানে যার উচ্চ ঝুঁকি আছে তাকেই আসলে সিলেক্ট করা হয়েছে কিন্তু আপনি এরকম হাজার হাজার করেছেন যেহেতু দেশের বাইরে আপনি চিকিৎসা দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে আসলে ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কাদেরকে নেওয়া হয় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোগীর আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি যেমন উনি বলছিলেন যে যাদের একেবারে আর্লি স্টেজ প্রস্টেট ক্যান্সার বা মাঝে মাঝে বা ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ প্রস্টেট ক্যান্সার তাদের কিন্তু অনেক সময় আমরা শুধু ব্র্যাকি থেরাপি দিই চিকিৎসা দিই সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসা দেওয়ার মূল লক্ষ্য থাকে তাদের জন্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয় কারণ ব্র্যাকি থেরাপি শুধুমাত্র যে আমাদের যে ইউরিথ্রা বলি বা মূত্র নল যেটা আমরা থাকি তার উপরে এফেক্টটা বেশি পড়ে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ব্লাডার এবং যে র্যাকটাম সেটা কিন্তু অনেক ভালোভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি অত বেশি রেডিয়েশন যায় না যেমন এই পেশেন্টটি ব্র্যাকি থেরাপির পরে কিছুটা দিনের জন্য চার সাড়ে চার সপ্তাহের জন্য এক্সটার্নাল বিম রেডিথেরাপি বা বাইরে থেকে যে রেডিয়েশানটা আসছে সেইটা পাবে মূলত ব্র্যাকি থেরাপি রেডিয়েশন দেবার একটা উপায় সেখানে আইসোটোপ দেয়া হয় বিভিন্ন চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে পেশেন্টের ভেতরে আই মিন প্রস্টেটের মধ্যে এবং তারপরে সেই ফ্লোসটা আবার ফিরে যায় ফলে রেডিয়েশানটা একদম কনফার্ম থাকে মানে প্রস্টেটের আদলে হয় ছড়িয়ে যায় না না বাইরে থেকে আসে না যখন বাইরের রেডিয়েশানটা হবে তখন সেটা তো স্কিনের মধ্যে দিয়ে ব্লাডার বাউল সব কিছুকে এফেক্ট করবে ফলে এই দুটো কম্বিনেশন যখন আমরা দিই এটার উপকারিতা হলো এক আমি অনেক বেশি রেডিয়েশন দিতে পারছি দুটো শুধু ওটার বাইরে দুই আমরা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটাও কিন্তু যথেষ্ট কমাতে কমাতে পারছি বেশি রেডিয়েশন দেওয়া সত্ত্বেও আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেহেতু খুব ভালোভাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছেন বাংলাদেশের চিকিৎসক হিসেবে এই যাত্রাটা কত আগে থেকে শুরু হয়েছে মানে এই এর প্রস্তুতিটা কীরকম ছিল কত দিনে আপনারা সফল হলেন দুই হাজার ষোলো সালে আমি যখন প্রথম স্কোয়ার হসপিটালে জয়েন করি তখন আমি প্রথম প্রস্টেট ব্র্যাকি থেরাপি 
প্রস্তাবনা আপনাদেরকে উপস্থাপন করি অথরিটি তখন আমাকে এটাকে কেন সুযোগ করে দেয় টেম্পলেট এবং অন্যান্য জিনিসগুলো তারা যদিও তাদের তারা চিন্তিত ছিল যে কখন আমি এটা করতে পারব তো পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আমি বাংলাদেশের বাইরে যাদের সাথে বিভিন্ন সময় কমিউনিকেশানে তাদের সাথেও বিভিন্ন সময় যোগাযোগ হয়েছিল কিন্তু সর্বশেষ কিন্তু এই যে প্রস্তুতিটা হলো ইন্টারের সাথে আমার গত দু বছর থেকে আমার একটা ক্লোজ কমিউনিকেশান হচ্ছে হি সো হেল্পফুল পার্সন এবং আমি আসলে রাতের দিনেই বিরক্ত করি ফোন করার বিভিন্ন সময় তা সো হেল্পফুল এবং হি ওয়াজ সো কাইন্ড এনাফ টু কাম টু এই প্রসেসটার জন্য আমরা এই পেশেন্ট সিলেকশান থেকে শুরু করে পেশেন্ট কীভাবে নেব ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমরা কিন্তু কমিউনিকেট করে ডিসিশানটা নিয়েছি কিন্তু এই প্রসেস কিন্তু ভার্চুয়ালি আপনি বলতে পারেন এই প্রস্তুতি কিন্তু অনেক দিনের শেষে আমরা গত উনত্রিশ তারিখে এটা করলাম বাংলাদেশে আমি সঙ্গে আরেকটি সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাই যে ওনাকে তো আসলে সবসময় পাওয়া যাবে না মানে ফিজিক্যালি আসলে পাওয়া সম্ভব না পরবর্তীতে নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে আপনারা আসলে কিভাবে এগিয়ে যাবেন ও এক্ষেত্রে আমাদের যেটা কথা হলো যে আমাদের তো এই মেন্টরশিপে আমরা হি মেন্টরিং অ্যাজ দিস টাইম অ্যাকচুয়ালি আমরা জিনিসটা করতে পারবো আশা করি যে আমরা এটা কন্টিনিউ করবো নিয়মিতভাবে আর কোন ফ্লোতে আপনাদের যাওয়ার ইচ্ছা মানে সাপ্তাহিক মাসিক এরকম কোনো প্ল্যান আসলে করেছে না এটা ডিপেন্ড করবে যে আমরা কী ধরনের পেশেন্ট পাচ্ছি পেশেন্ট পাওয়ার উপরে আমরা সিলেকশানটা ফাইনাল ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে জানবো যে এই যে হাজারো পেশেন্ট যে অভিজ্ঞতা আপনি করেছেন আবার জার্নালে এগুলোর উপরে আসলে এটার ইফিকেসি ইফেক্টিভিটি নিয়ে অনেক বিষয় আছে আউটকামটা আসলে কত ভালো নির্ভর করে যদি বলি যে হাই রিস্ক ক্যান্সার ক্ষেত্রে ধরা যাক শুধু তার সার্জারি হলো বা শুধু তার এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি হলো তার সঙ্গে যখন এই কম্বিনেশন ব্র্যাকিথেরাপি এবং এক্সটার্নাল বিম আমরা কম্পেয়ার করব বিশ পার্সেন্ট পেশেন্টের নয় দশ বছরে চান্স থাকবে তার ক্যান্সারটা রিকার করবে না আচ্ছা প্রায় বিশ ভাগ এটা কিন্তু অনেক বেশি মানে আমি যদি দশজন পেশেন্টকে চিকিৎসা দিই ছজন পেশেন্ট ভালো থাকবে যদি তারা শুধু রেডিওথেরাপি নেয় স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি স্যার আপনার কাছে জানবো যে রোগীদের সব থেকে বেশি কনসার্ন বা চিন্তা থাকে যে এই যে সর্বাধুনিক ট্রিটমেন্ট বা থেরাপি সেটির খরচের প্রসঙ্গটা যদি একটু বলেন ধারণা দেন শুধু যে ব্র্যাকি থেরাপি যে প্রসিডিওর যেটা আমরা করেছি সেটা খুব বেশি না সেটার জন্য হয়তো বিশ বাইশ হাজার টাকা খরচ হবে কিন্তু তার আনুষঙ্গিক কিছু আছে যেমন একটা এমআরআই করা প্রয়োজন তারপরে আবার হসপিটাল স্টের একটা ইস্যু আছে তো সব কিছু মিলে খরচের একটু হয়তো আর একটু খরচ বাড়বে কিন্তু সেম এই খরচটা যখন আপনার হাসপাতালে করছেন তখন এটা কত বেশি বেড়ে যাচ্ছে এটা তো অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে কোন দেশে আপনি করছেন তারপরেও আমাদের ওখানেও ব্যাকি থেরাপির খরচ অনেক কম সার্জারির তুলনায় তো অবশ্যই এবং যদি যখন আমরা এক্সটার্ন বিম রেডিওথেরাপি করি তার তুলনায় এবং একইভাবে আমি জানতে চাই যে এই চিকিৎসাটা যখন আপনি দেশে বাইরে দিচ্ছেন যুক্তরাজ্যে দিচ্ছেন আবার যখন আপনি স্কোয়ারে এসে মেন্টরশিপের মাধ্যমে কাজটা করলেন মানে এই কোয়ালিটির ক্ষেত্রে আপনি এটাকে কোন গ্রেডে রাখবেন বাংলাদেশের এই ট্রিটমেন্ট প্রসেস যেটা যে হলো দেখুন আমরা যখন ওখানেও যখন শুরু করেছি আমাদেরও আমারও একজন মেন্টর ছিল তিনিও এসছিলেন দেখলেন কেমন করে করছি তারপরে সেটা শুরু হলো এবং সেই কোয়ালিটি কিন্তু ধীরে 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 বাড়বে বটে আচ্ছা আমার যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে তো আমি স্কোয়ারের টিম বা প্রফেসর আক্রমের টিমকে আমি হেল্প করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেই সেই বিষয়ে চিন্তা করলে যে ব্র্যাকি থেরাপিটা হয়েছে খুব ভালো হচ্ছে কোয়ালিটি আমি মনে করি যে বিশ্বমানেরই হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি স্যার কাছে জানব যে একটা সেন্টারই প্রথম হয়েছে এখানেই থাকবে ব্যাপারটা তো আসলে এরকম না এটা তো আসলে ছড়িয়ে যাওয়া উচিত পূর্ণাঙ্গ সেন্টার যাদেরকে আমরা বলে থাকি এটি আসলে কীভাবে ছড়াতে পারে বা এক্ষেত্রে আপনারা যেহেতু শুরু করেছেন আপনাদের কাছে কারো আসা বা আপনারা স্বপ্রণোদিত হয়ে কাউকে সহযোগিতা করা এই জায়গায় আপনার বক্তব্য না এটা আমরা সবসময় করে থাকি আমি আপনি যদি বলে থাকেন যে আমরা গাইনি বেসিক্যালি আমরা এখানে অনেক গাইনি অনকোলজি করি সার্ভাইকাল ক্যান্সারের অনেকগুলো ব্র্যাকি থেরাপি করি এবং এখানে কিন্তু আমরা গত বছরও এই ব্র্যাকি থেরাপির উপরে কিন্তু আমরা ইন্টিস্টেশিয়াল সার্ভেল ক্যান্সার ব্র্যাকি থেরাপি করেছি এবং এখানে কিন্তু আমাদের অনেক গাইনোকোলজিস্ট গাইনি অনকোলজিস্ট ট্রেডিশন অনকোলজিস্ট ওদেরকে কিন্তু আমরা ইনভাইট করেছিলাম দেখার জন্য তো সেই সুযোগটা সবসময় আমরা করতে পারি না কারণ এই জায়গাগুলো স্পেস কম অর্গানাইজ করা প্রথম কোনো জিনিসকে ভালোভাবে করা আমাদের কোনো আমাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই আমরা যে কোনো কাউকে যে কোনো সময় সাহায্য করতে পারি কেউ যদি সত্যি সত্যি এই ব্যাপারে আগ্রহী হয় আমরা সবসময় তাদের পাশে আসছি এবং আপনার পুরো টিমে আসলে এই প্রসিডিওরটা সম্পন্ন করতে আসলে কত জন
খুব বেশি মানুষ লাগে তা না আমাদের সময় একজন ইউরোলজিস্ট ছিলেন আমি আমাদের মেন্টর ছিলেন ডক্টর ইমতিয়াজ ছিলেন আমি ছিলাম আর একজন আল্ট্রাসনোলজি এটা হলো বেসিক টিম এটা আর এনেস্থেশিয়োলজি এনেস্থেশিয়া টিম ছিল ফুল এনেস্থেশিয়া টিম ছিল আর আমাদের ডিপার্টমেন্টে যারা সাপোর্টিং স্টাফ যারা ছিল এবং অনকোলজি যারা ছিল এবং যারা কিন্তু অবজারভার ছিল সুতরাং বেসিক্যালি দুই তিনজন লোক মানে ডেডিকেটেড দুই তিনজন লোক দরকার আর আমাদের ফুল নার্স টিমটাও দরকার তো এখানে হিউজ একটা টিম ওয়ার্কের কাজ আছে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রুপ হলো আমাদের মেডিকেল ফিজিস্ট ওদের ছাড়া কিন্তু এই কাজটা কোনোভাবেই সম্ভব না ওরাই প্ল্যানিংগুলো ওরা করে এগুলো সিটি সিমুলেশন করা প্ল্যানিং করা তারপরে ডোজ ডেলিভারি করা এখানে প্রত্যেকটা লোকেরই অনেকগুলো রোল আছে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে জানবো যে এই সদ্য শেষ হয়ে গেল পিএইচ এর সম্মেলন আমরা দেখছি যে এই কোলাবরেশনটা বাড়ছে আর কি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে প্রস্টেট ব্র্যাকি থেরাপির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ করার কোন জায়গাগুলো বাকি আছে বা এটা কিভাবে এই সংযোগটা আরও বেশি বাড়তে পারে সংযোগ তো আপনি যেটা বললেন যে আদান প্রদান যে ব্যাপারটা যে সম্মেলনের কথা আপনি বললেন সেই সম্মেলন তো হচ্ছে এরকম আরও অনেক সম্মেলন হচ্ছে বছর জুড়েই এবং আমরা আসছি একটা কথা যে হয়তো অনেকে চেনেন না জানেন না আমাদের সেটা জানাটা দরকার এবং তারপরে একটা ব্যাপার হবে যে আমাদের পক্ষ থেকে তো সবসময় দ্বারটা খোলা এখানে যদি দ্বার খোলা হয় আমরা অবশ্যই আসবো আমরা অবশ্যই চাইবো যে আমাদের যতটুকু সাধ্য বাংলাদেশে একেবারে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে চাই এবং আমরা চাই তো যে বাংলাদেশও উঠে আসুক আমাদের মেডিকেল যে যে ট্রিটমেন্ট যে প্রসার সারা পৃথিবীতে ঘটেছে সেটি বাংলাদেশেও ঘটুক ধন্যবাদ আমি ব্র্যাকি থেরাপির প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে যদি একেবারে শেষ প্রশ্নের দিকে আপনার কাছে যাই যে এই থেরাপির কাছেও যেন কারো আশা না লাগে বা একেবারে প্রস্টেট ক্যান্সার যাদের হচ্ছে বা এটি প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আসলে কেমন জীবনযাপন বা কিভাবে চলাফেরা করা আসলে উচিত এটা প্রতিরোধ করা যায় কিভাবে না একটা জিনিস হলো যে আমরা সবাই জানি আসলে আমরা সবাই বলি যে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা লাইফ স্টাইল মডিফাই করা অনেক কিছু আছে যেমন আমরা শরীর ওজন ঠিক রাখা স্মোকিং না করা ধূমপান না করা তারপর হলো যে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা এগুলো কিন্তু খুব হেল্পফুল আর খাবারের মধ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার শাক সবজি এগুলো খাওয়া এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য হেল্পফুল কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আমরা যেটা জানি আর কি পঞ্চাশ বছর যখনই কারো হয়ে যাবে পুরুষদের তখন কিন্তু তাকে যেটা হলো ছোট্ট একটা কাজ আমরা বলি ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করে দেখা একটা পিএসএ টেস্ট করা এই ছোটো ছোটো কাজগুলো করলে খুব দ্রুত ধারা যাচ্ছে এবং আমরা এটাকে শত ভাগ একজন মানুষকে সুস্থ করে দিতে পারি প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাদের দুজনকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ এখন টিভিকে ধন্যবাদ প্রস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম বা সর্বাধুনিক চিকিৎসার যে অংশটি আসলে বাদ ছিল প্রস্টেট ক্যান্সারের ব্র্যাকি থেরাপি সেটিও সম্পন্ন করলো বাংলাদেশ এবং সেটি সম্পন্ন হলো স্কোয়ার ক্যান্সার সেন্টারের মাধ্যমে যে কেউ প্রস্টেট ক্যান্সার আক্রান্ত হলে তার সর্বোচ্চ চিকিৎসার জন্য আপনারা এখানে আসতে পারেন এই ছিল আজকের মতো আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হবো সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন